先生既见识过他的命短，那先生就该顺应天意，莫要于无形之中再生孽缘。若再接触，逆天而行，恐怕先生自己也结束难逃。军压境，沿途的烽火台居然没有一个点燃烽火，为何？左相，你说。陛下，相国，他，他没来。撤！撤！停！快停！相国大人说了，不到大业寺，公子的马车不能停。为什么？今日有变，什么？相国大人说了，到了大业寺，自有人和护着公子周全。你为什么带着黑色宝剑？公子，若是不调转回去，我便自刎于今日。掉头。
走，快走！哎呀，我带你出去，跟我走吧。子辰，我带你出去。公子，此女不能救。闭嘴！离帝离后已死，相国有令，离城上下不能留活口。我让你闭嘴！走吧，燕燕，我带你离开这儿。公子，闭嘴！燕燕，燕燕，跟我走吧，此地不宜久留，快跟我走，快走吧，我会保护你，我会用我的生命去保护你。看你们左家早就串通好了。站住！即刻上前一步，我就把你们都杀了。慢点，小心点儿。
阿满死，至亲至亲的最后一个人也死。人世间再无父皇、母后、兄长的疼爱。叶露琴，阿满，请你前来等等我，等等我。我们家子辰阅历比你强。<笑>你呀，一点规矩都没有不是活不下去。现在你还不是灰心的时候，你若死了，还如何报仇呢？报仇？我又有什么能力杀起那些妖魔呢？这世上有一种叫灵灯的法器，它能收容妖魔的灵力。若是点亮它，更能够收取这十里八荒的所有妖魔的灵力。只是，只是要点燃它，你就要和它签订血契，最终。必是以灵祭灯，灰飞烟灭啊！我要去寻灵灯。我要杀尽天元国的妖魔，我要杀尽全天下的妖魔，为父皇，为母后。为兄长，为阿玛，为所有被屠戮的离国人报仇。殿下，请师父授我法术，助我找寻灵灯，帮王国的血海深仇，拯救离国黎民百姓。殿下。殿下，快快行进！若要取灵灯，殿下要做的就是忘掉自己的身份，隐姓埋名，好好活下去。从此，这世上再无大力帝女。
怎么回事？再加点快快住手！啊，张管事，小心你的小命！这墙上所刻的可不是普通花纹，是符文。符文，刻这做甚啊？这还不是为了防咱们这些下人杂役？我自幼听说啊，这香曲山弟子个个都稀世俊美，很是仰慕。我求了父母大半年才上的山来。可谁知来了很久，连个仙人影子都没见着。我当时就想啊，他们呀，好像被咱们看一眼就能得上隐疾似的。切，那赵管事，您最后还不是得偿所愿了？那还是个下人呀，但能看见仙人呀。管事，您这瓜子壳还不打扫干净吗？快点。哦。这墙这么高，就算没有符文，咱们也飞不上去啊！哎哎哎，仙人来了！来来来来来！仙人来了闪失，我和你们都要被赶下山，快点，快点，快点干活啊妹妹，我今儿肚子有点疼，北店那边又催得紧，明早洗完又要送过去。哦，没事啊，姐姐我帮你，下午就去取。哎呦，那感情好啊！啊，金川妹妹，上次你帮我做的鲜花饼，西店又点名要了，刚好我要再做一些呢。姐姐要是有空的时候，教教妹妹针线活吧。姐姐的针线活在香曲山上。要是称第二，那没人敢称第一的。一定一定，妹妹真是人美嘴甜。春姐，他们又找你做什么？没什么，小事儿。春姐。你最近这个手头有没有宽松一点、啊？不宽松，不宽松。啊！你又怎么了？你又看上哪个小哥了？上次送那个雷小哥那个河伯他收了吗？莫提这些凡夫俗子！你这次一定要帮我，一定要帮我！说话说话，什么事儿？下个月，白鹤龙王就要来了，那里。就是让赵管事清点一些外围杂役，要进去帮忙呢。啊，那里，嗯，你说的是香曲山仙家福地？对对对对对，别看着大家表面上都装作没事儿，那私底下可都在搞小动作呢。嘘，小声点吧你。这是什么？我看这个赵管事啊，全世界。就喜欢吃这个灵鱼城的鱼皮瓜子，我就特地让人从那个山下带了点回来。川姐，你也好好为自己打算打算
，你那么能干，要是成了那十亿，那肯定能成大器的。说的有道理啊。嗯。管事，有什么要吩咐的？川儿，哎，这个是我侄子二萌，新到此间当值，年方二十，尚未娶妻。二兄，你好。哎，哎，川儿，想必你也听说了，这白河龙王要到山上做客，我呢这两天就忙着挑选内侍役。哎，这姨呀、啊。有个不情之请，想问问你的意思。管事有事儿吩咐就好了呀。川儿，你就叫我姨吧。你来了也不是一天两天了，还这么客气做什么呀？嗯。管事吩咐的事儿，川儿都会做的呀。川儿，呃，姨这侄子呀，脑子不太好使，但是心肠不坏。他爹妈走得早，怪可怜的，我就想着把他送到那里去，谋个前程。啊，哎，你给你透个底儿啊，这白河龙王啊，表面上与咱们山主交好，可实际上，他们呀，素来是面和心不和呀。啊，这次拜访，说不定就是别有用心，可不是普通仙家斗法论道那么简单。我听说这那里的气氛也是紧张。在咱们这些杂役里面，川儿你是最懂事儿的，所以呢，姨就想着让你嫁给二萌，在他身边看着他，省得这孩子到了那里以后傻不拉几的闹出事儿来。川儿，川儿，你可愿意？好呀，同意了，同意了。哎、啊，好好好，我就知道你是最体贴的。那那那哎。二萌，哎呦，别玩这只鸡了，过来，过来，过来！哎呀，给我！以后你们俩呀，就是一家人了。爷，你什么眼光？哎，他长得这么丑，脸比陈皮还黄，连青青姑娘一根小指都比不上，他怎么可能配得上我呢？哎，这孩子。啊，对对对对对，怎么可能配得上我？说说的对，配不上。哎，川儿，还有，我可告诉你，你平时不能缠着我，我可忙了。哎呀，你这孩子怎么说话呢？哼，迪迪，我们走。二毛，哎，川儿，川儿，那个他的脾气就是那么不好，你别往心里去啊。这怎么会呢？令侄就是心直口快。爽朗不造作，真男儿本色。对对对对，你喜欢？喜欢，喜欢就好，喜欢就好。那这门婚事咱就这么定了。好。啊，对了，爷。哎，川儿还有一事相求。哎呦，说吧，别说求，咱们一家人了，不说两家话。这瓜子儿啊，是翠丫给您带的。这些年来，翠丫又懂事儿，又孝顺您，您也是知道的。我知道。想着说，哎呀，没想到翠丫还有这份心呢。行了，你要说什么，姨知道了啊。我就喜欢你这点心善。<笑>那姨没什么事儿，我就先走了。好，你去歇着去啊。哎，去歇着啊。小钱。大嫂，大嫂，哎，有没有你啊？哎，让让，不好意思啊，让让。
，让开！哎呦，你谁啊？这么吓人？我是秦川的。秦川的，秦川的朋友。春、嗯、儿，我一说的没错，你是耐看型的，真是越看越好看呐、啊。你们嚷嚷够了没有？选上的，赶快跟我过来领衣服，快点。够了。穿过前面的洞穴，就是香曲山。平日里我没少放纵你们，今儿啊，我要好好教教你们规矩。在上面的吃穿用度都是有讲究的，一不小心得罪了谁，可不是收拾包袱走人那么简单。都听明白了吗？听明白了。跟我走。时辰了，什么时候才能到、啊？这前面就是香曲山内里了，你们都给我听好了，不管看见什么都不许大喊大叫的，知道了吗？诺。又爬坡，仙人住的地方得有多高啊？快点，快点走起来进去，那可是要灰飞烟灭的，听见了吗？听见了。进去就是凝地殿，你们啊，都给我规矩点快快去，把他跟上，走，快去。青青大人，新进的内侍役都在这里了。嗯，紫金英心，你们给他们安排活计吧。诺、no. no.。<咳>结束后清扫一下这里。诺、no.。师兄可是被这些该死的杂役们惊扰了雅兴。这么多人，不会都是山主新招的弟子吧？回师兄，这些人是新来的内侍役，因下月白鹤龙王来咱们香曲山做客，所以。那人也太帅了吧！穿你有点出息，特意看好他们，不让这些人扰了九云师兄的清静。
玉石质地莹透，触手温润，乃是独山玉中的上品。是姑娘你的？是，是我娘的遗物。如今这仙家竟如此轻浮了吗？姑娘，我可以吻你吗？下流！来人，把这个没用的东西拖下去。崔啊，崔啊，崔啊，你醒醒啊，崔啊！难怪，我们九云大人可是世间一等一的美男子。我要是一女子，我也如他一般。慢点儿，崔阳，崔阳，就是你们这些没有是非观的人，才会被容貌所迷惑。啊，现在整个仙界，包括咱香曲山威力仙班的人，遇到他都躲着走。哦，怪不得他很少公开露面。因为他名声臭，不好意思出来是吗？啊，哎，纵使我们九云大人胸怀洒脱，有如风光霁月，嗯，没想到也有借酒消愁的时候。他在相娶的，谁啊？他在相娶，不是？我那师兄把他从离国皇宫救出来，千辛万苦的给他加持结界，好叫你察觉不到他的所在啊！啊，这不是不想他自个儿找上门来了？呃，他他来干嘛？他他找你报恩的吗？报恩，仙人妖，这三界千年以来相互制衡，仙不诛妖，妖不犯仙，一直相安无事，直到三年前，你为了护他周全，出手击杀天元妖兵，坏了千百年的规矩，他还不感激你吗？我倒是想看看，这姑娘来这香举山，到底想做什么。兄弟，情之所起，不知是缘，亦或是劫哟。不止心大，责任重大，是不是你？嗯，二不要追我，二不要追我，给我一个，哎，春，你在哪干活呀？我在琼花海照顾花草，二兄你呢？我，我还能干嘛？我还是打扫啊。春儿，琼花海在哪？我也想去啊。不是二兄，我觉得男人啊要有一分作为，这样呢夫妻二人才能够相互扶持，嗯，感情呢才能够更加长久，懂吗？不懂。意思就是说呀，嗯，我呢好好的去照顾我的琼花海的花草，你呢好好去做你的清扫，这样呢我们二人才能够嗯门当户对的在一起，这样懂吗？懂。阿东，走吧。给我一份，我走了啊！啊，再见，再见。拿给他。啊，大人，那个照顾花草不是应该用扁担啊、大桶什么的吗？
？水土，扁担用来做什么？那挑粪水的呀。那没有粪水，那花草怎么开得好啊？粪水，那么脏的东西怎么能带进琼花海呢？我警告你啊，你可别乱来啊！小的不知，大人能讲讲吗？琼花海种的都是鲜花仙草，每日只需用瓷瓶去天上池装满了水，粉花草的种类一日一滴到数滴不等，就这么简单，明白了吗？明白了，走吧走吧，哎，下一个。川姐，我累死了。哎，还是你舒服，跟花花草草打交道，哪像我，今天被那个臭星河啄死了，饿死他算了。什么仙境宝地啊，连动物都欺负人。这不得慢慢来啊！那小兽就跟人一样，待你们朝夕相处一段时日，慢慢的，它自会被你的真心实意俘获。哎，最开始不是你说你要进山哦，来看看是。